Io ritengo che il libro che siamo qui a discutere sia molto interessante perché per la prima volta affronta il problema di Milano col coraggio di affrontare uno spicchio, cioè un angolo, no? perché eh, mentre il cerchio è chiuso l'angolo è aperto e quindi mentre quando si parla di Milano si finisce a parlare dentro la cinta daziaria, ponendo il tema del nord-ovest eh, si mette in evidenza che in quello scacchiere Milano finisce a Parigi o altrove, cioè va lungo un asse di sviluppo e quindi collega una dimensione locale come quelle coinvolte, Legnano, Rò, Milano, in una organizzazione globale che è quella del quadrante, del sempione e delle e dell'allineamento del nord-ovest. Quello di mappare i processi secondo una logica funzionale e non secondo una logica geoterritoriale, secondo me è una, una novità che coincide con la natura del, del PIM che in, al, collega comuni secondo delle logiche che non sono quelle dell'espansione concentrica, cioè quelli della prima circonferenza della seconda, ma quella delle funzioni che nell'espansione di Milano si verificano e vanno curate come tali. Noi dobbiamo abituarci a studi e a riflessioni che si ispirino all'idea del glocal, cioè quello de del rapporto che noi dobbiamo abituarci a stabilire sempre fra la stessa cosa la si può guardare da un punto di vista locale no? e dal punto di vista globale, tenendo presente che se la si guarda solo dal punto di vista locale si finisce fatalmente nel localismo, e praticamente che è un fortissimo limite perché per ciascuno di noi vivere nel nostro piccolo mondo è una limitazione. Ecco, se però si pensa al globale, che è come un vento che viene da lontano, e non si pensa al modo di difendere il locale dal rischio di essere travolto, eh, si sbaglia. Milano è una global city, potenziale, ma in parte lo è già. Eh, basta un riferimento, i milanesi non sanno che Milano è seconda solo a New York per numero di consoli. Perché? Perché quello che tutti i geografi del settore hanno messo in evidenza è che la forza di Milano, che sta anche nel suo nome, che essendo Midland, a Milano non si può non esserci. E questo fa sì che già oggi Milano sia piazzata bene nella rete delle global city. Però, in cambio, quello che è abbastanza grave è che i milanesi questo non lo sanno. Lo fanno, ma non lo sanno. Ecco, allora credo che il primo nostro lavoro sarà di dire ai milanesi svegliatevi, non pensate di, essere, di poter essere una città di provincia o vi rendete conto che siete potenzialmente una città locale e giocate la parte di città locale o se no vi avviate verso una decadenza eh, irreversibile.